సో ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ అనేది వాట్ ఎవర్ మీరు క్రియేట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ అనేవి డేటాబేస్ టేబుల్ అన్ని కాలమ్స్ లాగా కనిపిస్తాయా కనపడవు అని అడుగుతారు కనపడవు కదా సో కనపడట్లేదు అంటే స్టోర్ చేస్తుందా లేదా అని అడుగుతారు స్టోర్ చేస్తున్నట్టే కదా స్టోర్ చేస్తుంది బట్ కనపడట్లేదు అంటే ఎక్కడో సమ్వేర్ ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి హైడ్ అయిందనే కదా సో అండర్ వాట్ ఇట్ గాట్ హిడ్ అని అడుగుతారు సో అంటే ఆల్ కస్టమర్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ వాట్ కాలమ్ అని అడుగుతారు సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మీరు ఈ టేబుల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్కి లాస్ట్ వరకు స్క్రోల్ చేసి చూస్తే పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ అనే ఒక కాలం కనిపిస్తుందా లాస్ట్ బట్ వన్ చూడండి పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ ఇదే ఈ నేమ్ కనిపిస్తుందా పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ అని ఒక కాలం నేమ్ కనిపిస్తుంది దానిలో స్టోర్ అవుతుంది సో దానిలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది బైనరీ డేటా అని కనిపిస్తుందా బైనరీ అంటే ఏంటి వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో నెంబర్స్ అంటే అన్ని నెంబర్స్ కూడా కాదు వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో ఇంతే కదా సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కస్టమర్ని రిజిస్టర్ చేస్తే వాడి ఫస్ట్ నేమ్ ఇందులో ఎక్కడో వన్ జీరో వన్ జీరోలా స్టోర్ అయింది వాడి లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ మొబైల్ నెంబర్ స్క్రీన్ టూ డేటా స్క్రీన్ త్రీ డేటా స్క్రీన్ ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్టీ స్క్రీన్ వరకు ఉంటే అండ్ ఎవ్రీ స్క్రీన్లో ఒక టెన్ ప్రాపర్టీస్ చేసి ఉంటే అంటే టోటల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ అయ్యి ఉండాలి కదా ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ డేటా మొత్తం బైనరీ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి అంటే ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి దట్ విల్ బి అవైలబుల్ అండర్ వన్ కాలమ్ కాల్డ్ పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ కింద డేటా అంతా బైనరీ ఫామ్లో హైడ్ అయిపోయింది సో మేబీ మీరు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ పెగా తీసుకుని ఉంటే మేబీ టిల్ ఎయిట్ డాట్ త్రీ అనుకుంటా సో అక్కడ వరకు కూడా మీరు ఒకవేళ తీసుకుని ఉంటే టేబుల్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు బైనరీ డేటాని కనపడదు ఏమని ఉండేది అంటే బ్లాబ్ అని ఉండేది వాట్ ఇస్ దట్ బ్లాబ్ ఆర్ బైనరీ డేటా బోత్ ఆర్ సేమ్ బ్లాబ్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ డేటా లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే బ్లాబ్ బ్లాబ్ మీనింగ్ అది అబ్రివేషన్ అది సో బైనరీ డేటా లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఆ డేటా అంతా డేటాబేస్లో బ్లాబ్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆర్ బైనరీ రెండు ఒకటి బట్ స్టిల్ చాలామంది ఇంకా బ్లాబ్ అన్న వర్డ్తో నాకు ఇష్టం అయిపోయారు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా వాట్ ఈస్ బ్లాబ్ అంటే ఐ డోంట్ అని తెలియకూడదు చెప్పకూడదు మీరు బ్లాబ్ అంటే నథింగ్ బట్ బైనరీ డేటా అని మీకు అర్థమైపోవాలి సో బ్లాబ్లో స్టోర్ అవుతుంది బ్లాబ్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే బైనరీ ఫార్మేట్లో బైనరీ ఫార్మేట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వన్ జీరో వన్ జీరో స్లాష్ వన్ జీరో వన్ జీరో మైనస్ ఇలా మొత్తం ఎంతలాగా ఉంటుంది ఎవరికి అర్థం కాదు సో ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో ఈ బ్లాబ్ అని కనిపిస్తుంది అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ బైనరీ డేటా అని కనబడదు బ్లాబ్ అని కనిపిస్తుంది దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి జనరల్గా మీరు దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసిన ఆ డేటా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ దీని మీద బ్లాబ్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి ఉంటే మీకు ఆ వన్ జీరో వన్ జీరో నెంబర్స్ మొత్తం కనిపించేవి బట్ ఏం అర్థమయ్యేది కాదు అవునా బట్ ఆ నెంబర్ ఆ డేటా మొత్తం చాలా థౌజండ్ లైన్స్తో కనపడేది బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో దాని మీద ఎన్నిసార్లు డబల్ క్లిక్ చేసినా మీకు అసలు అదేమీ కనపడదు అంటే డిజేబుల్ కూడా చేసేస్తారు ఓకే డిజేబుల్ కూడా చేసేస్తారు సో ఫైనల్గా ఏమర్థమవుతుంది మనం క్రియేట్ చేస్తుంటే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఆ డేటా అంతా ఫ్రంట్ ఎండ్లో యాజ్ ఏ డెవలపర్ నా ఓన్ హ్యాండ్స్తో నేను టైప్ చేసిన అంటే కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటో తెలుసు లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ అంతా నాకు తెలిసిన సో ఇమ్మీడియట్గా టేబుల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే నాకు అట్లీస్ట్ కాలం నేమ్స్ కూడా కనపడవు కాలం నేమ్స్ కూడా కనపడవు సో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాలమ్స్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మీకు ఒక్కటి కూడా మీరు క్రియేట్ చేసిన కాలం కనపడదు సో అదంతా ఏమవుతుంది అంటే అదంతా క్లబ్ అయిపోయి పీజెడ్ పీవి స్ట్రీమ్ అన్న కాలంలో బైనరీ ఫార్మేట్లో హైడ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఎందుకంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో మీకు అసలు డేటాబేస్ వల్ల ఏమైనా యూస్ ఉందా ఇంత కష్టపడి ఇన్స్టాలేషన్ చేయించుకుని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయలేరు కదా డేటాబేస్ వల్ల ఏమైనా యూస్ ఉందా నో సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి చూడవచ్చు సపోజ్ నేను ఒక నార్మల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ నాకు యూజర్ పోర్టల్ ఇదే కదా వచ్చేది ఇక్కడ నుంచి అది సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి సి డాష్ వన్ సి డాష్ టూ ఆ డేటా మొత్తం నాకు కనపడుతుంది అంటే వాట్ ఎ హ్యూమన్ కెన్ రీడ్ సో ఏం జరుగుతుంది వైల్డ్ స్టోరింగ్
మనకి ఏంటంటే ఈ డేటా అంతా ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తో స్టోర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం బట్ మీరు రియాలిటీ ఏముంది ఈ సి డాష్ వన్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా కనబడట్లేదా సి డాష్ వన్ అనేది కనిపిస్తుందా అంటారు వాట్ కాలం పీవై ఐడి వైట్ ఈస్ విత్ పీవై అని అడుగుతారు ఓకే అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఇది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి పీజెడ్ పీవి స్ట్రీ వైట్ ఈస్ విత్ పీజెడ్ వైట్ ఈస్ నాట్ విత్ పిఎక్స్ ఆర్ పీవై అంటారు సో ఈ డేటా అంతా ఇక్కడ బ్లాబ్లోకి వచ్చేస్తుంది అవునా బ్లాబ్ ఆర్ బైనరీ డేటా అంటారు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపనింగ్ అంటే యాక్షన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అయ్యి డేటా కన్వర్ట్ అయ్యి డేటా అంతా ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో స్క్రీన్ టూ వచ్చేస్తుందా సో ఇదంతా యాక్షన్ బటన్ పిఆర్పీసీ వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతే మీరు చేయగలుగుతారు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ చేయటం డేటాను కన్వర్ట్ చేయటం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అంటే పర్ఫామ్ హార్నెస్ లోడ్ చేయటం సెకండ్ స్క్రీన్ లోడ్ అవ్వటం ఎంత కష్టం అది అవునా సో అంటే సబ్మిట్ బటన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు అర్థం అవ్వాలి అండ్ ఆ సబ్మిట్ బటన్ని కస్టమైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఓకే ఏది ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి దట్ విల్ అండర్స్టాండ్ సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ టూ వచ్చేస్తుంది ఫ్రంట్ ఎండ్లో స్క్రీన్ టూలో అగెయిన్ ఐఎమ్ ఎంట్రీ మేబీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అదే వేరే స్క్రీన్ టూ రిలేటెడ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాను ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవ్వాలి సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అగెయిన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఆన్ టు సేమ్ టేబుల్ రన్ అవుతుంది ఆన్ టు సేమ్ టేబుల్ రన్ అవుతుంది సేమ్ టేబుల్ రన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అంటే ఈ స్క్రీన్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ స్క్రీన్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లాబ్లోనే యాడ్ అయిపోవాలి సో అంటే మై బ్లాబ్ ఈస్ కరెంట్లీ హ్యావింగ్ స్క్రీన్ వన్ డేటా అనుకుంటే అండ్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ స్క్రీన్ టు డేటా కూడా సేమ్ ఇదే బ్లాబ్లో యాడ్ అవ్వాలి తర్వాత ఫ్రంట్ ఎండ్లో స్క్రీన్ త్రీ వచ్చేస్తుంది అండ్ స్క్రీన్ త్రీ సబ్మిట్ చేస్తే కూడా దెన్ స్క్రీన్ త్రీ డేటా కూడా అగైన్ ఇదే బ్లాబ్లో జాయిన్ అయిపోవాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీఎత్ స్క్రీన్ వరకు వచ్చాను అనుకోండి మై బ్లాబ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫిఫ్టీ స్క్రీన్స్ డేటా కంప్రెస్ ఎంట్రీ పై కనిపించేస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా సో ఎంట్రీ పై కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫోటో కదా వాటర్ దగ్గర సో ఎన్క్రిప్ట్ అయి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు వాటర్ దగ్గర పర్లేదు ఓకే ఫైన్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవ్వటం అండ్ దాన్ని అగైన్ ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వటం అండ్ అగైన్ ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వటం అగైన్ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వటం సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ వన్ సబ్మిషన్ అయిపోయింది అనుకోండి స్క్రీన్ వన్లో ఏజ్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేసాం కన్సిడర్ స్క్రీన్ వన్లో ఏజ్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేసాం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఏం రావాలి మేబీ మీ కేసులో అయితే స్క్రీన్ నెంబర్ టూ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ రావచ్చు మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేస్తే వాళ్ళ కేసులో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని రావాలి కదా అంటే స్క్రీన్ నెంబర్ వన్ తర్వాత సర్టెన్ డెసిషన్ తీసుకోవాలా స్క్రీన్ నెంబర్ వన్ సబ్మిట్ చేస్తే మన బ్లాబ్లో లోపల ఇంటర్నల్గా ఏజ్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కడో స్టోర్ అవుతుంది హైడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎక్కడో స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా అంటే ఇటు మూవ్ అవ్వాలా ఇటు మూవ్ అవ్వాలా డిసైడ్ అయ్యేది ఎలా డిసైడ్ అయ్యేది ఎలా బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ అగెయిన్ అంటే స్టోర్ అయిన వాల్యూ మళ్ళీ పిక్ చేసేసుకొని అవునా సో ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో షో హిమ్ ది స్క్రీన్ ఆర్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ థర్ట్ సిక్స్టీ షో హిమ్ దిస్ స్క్రీన్ అనేదే కదా అంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్ వాల్యూస్ బట్టే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ఇదే కదా జరగాల్సింది సబ్మిట్ చేస్తే ఫస్ట్ డేటా బేస్ టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ మూమెంట్ ఏంటి అని డిసైడ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ డీబీ నుంచి ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ డేటా బేస్ నుంచి ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి సో అంటే డేటా బేస్ టేబుల్ సపోజ్ ఇక్కడ హిట్ చేస్తున్నాము అంటే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎన్క్రిప్షన్ అవునా మళ్ళీ తెచ్చుకోవటం అంటే ఎలా తెచ్చుకోవటం అంటే మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డీక్రిప్షన్
అంటే అక్కడ ఉన్న ఏ వాల్యూ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అంటే డీక్రిప్షన్ జరగాలి మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రావాలి అవునా కదా స్క్రీన్ వన్లో ఉన్న డేటాని స్క్రీన్ టూలో యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇది అన్నట్టు అర్థమవుతుంది ఎన్క్రిప్షన్ మళ్ళీ డిక్రిప్షన్ నేను అదే స్క్రీన్ వన్లో ఉన్న డేటాని స్క్రీన్ ఫోర్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ స్క్రీన్ నెంబర్ ఫోర్లో ఆర్ స్క్రీన్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీఎత్ స్క్రీన్ అనుకోండి ఫిఫ్టీఎత్ స్క్రీన్లో అంతా అయిపోయింది ఫిఫ్టీఎత్ స్క్రీన్లో ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓటీపీ సెండ్ ఫర్ యువర్ మొబైల్ అని ఒక వచ్చి వచ్చింది అప్పుడేంటి దాని మీనింగ్ స్క్రీన్ నెంబర్ వన్లో నేను ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్కి స్క్రీన్ ఫిఫ్టీలో పిక్ చేసుకుని ఓటీపీ పంపించినట్టే కదా సో అంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వ్యాల్యూ నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తానో అది స్క్రీన్ టూలో యూజ్ చేయటమో స్క్రీన్ త్రీలో యూజ్ చేయటమో స్క్రీన్ ఫిఫ్టీలో యూజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కామన్ పాయింట్ అయినా సో స్క్రీన్ త్రీలో మేబీ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లోన్ అండ్ సెలెక్టెడ్గా ఉంటే ఫిఫ్టీ ఎత్ స్క్రీన్లో సిన్స్ యూఆర్ ఆల్రెడీ అన్ కస్టమర్ విల్ యూ టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్లో ఉన్న డేటా నెక్స్ట్ దానిలో యూజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా కామన్ అవునా కన్స్టర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి స్క్రీన్ నెంబర్ వన్లో ఏజ్ వచ్చేసి నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏం రావాలి అనేది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత ఇటు వచ్చి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏం రావాలో డిసైడ్ అయింది సో మేబీ స్క్రీన్ ఏజ్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేస్తే అది ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి తర్వాత ఇటు మళ్ళీ వచ్చి సో ఎవరు నాట్ ఎలిజిబుల్ అని స్క్రీన్ రావాలి సో ఇప్పుడు డేటా బేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా ఇది ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం డేటా బేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ డేటా బేస్లో స్టోర్ అవటం అనేది కూడా ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్తోనే సో జనరల్గా ఒకసారి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అయిందంటే కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది అంటే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవటం ఇన్క్రిప్ట్ అవటం మళ్ళీ కావాల్సి వస్తే డీక్రిప్ట్ అవటం అగైన్ సో డేటా బేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవటం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాండేటరీ సో అంటే ఒక్కసారి ఎస్క్యూఎల్ రన్ అయితే పర్లేదు బట్ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే స్క్రీన్ వన్లో ఉన్న డేటా స్క్రీన్ టూలో యూజ్ చేయడం స్క్రీన్ టూ డేటా స్క్రీన్ త్రీలో స్క్రీన్ త్రీ స్క్రీన్ ఫోర్లో ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామంటే డేటా బేస్తో ఎన్ని ఇంట్రాక్షన్స్ జరగచ్చు మల్టిపుల్ ఇంట్రాక్షన్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంట్రాక్షన్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ప్లస్ ఎన్క్రిప్షన్ ప్లస్ డిక్రిప్షన్ చేస్తే సో ఎంత స్లో అయిపోతుంది మీకు సిస్టమ్ అవునా చాలా స్లో అయిపోతుందా సో పోని అట్లీస్ట్ ఈ డిక్రిప్షన్ ఎన్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ తీసేసాం అనుకోండి దెన్ కొంచెం స్పీడ్ అవుతుంది బట్ సెక్యూరిటీ పోతుందా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్క్రిప్షన్ జరగాల్సిందే అది వాళ్ళు పిఆర్పీస్ వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ డేటా బేస్ కాబట్టి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ సో అంటే ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయలేము ఓకే డేటా బేస్లోనే స్టోర్ అవ్వాలి సో స్క్రీన్ వన్ నుంచి స్క్రీన్ టూకి తెచ్చుకోవడము స్క్రీన్ వన్ నుంచి స్క్రీన్ త్రీకి తెచ్చుకోవడము ఇలా డీబీని హిట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే దెన్ ఒక కస్టమర్ని రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పట్టచ్చు టూ మినిట్స్లో అవ్వాల్సింది ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడితే పర్ డే ఎంతమంది కస్టమర్స్ రిజిస్టర్ అవుతారు అవునా ఒక హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన టైంలో ఒక ట్వంటీ థర్టీ మెంబర్స్ అయ్యారు అనుకోండి సో ఇంకా బిజినెస్ ఏముంటుంది క్లయింట్ వాళ్ళకి అవునా ఇంకా పిఆర్ ఇంకా పెగా సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అవునా సో ఇప్పుడు పిఆర్పీసీ వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ పెంచడం కోసం ఒక కొత్త అప్రోచ్తో వచ్చారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్లో నేను డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసేస్తే మేబీ ఏజ్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవ్వాలి ఆ టేబుల్లో బ్లాబ్లో స్టోర్ అయిపోవాలి తర్వాత మళ్ళీ మనకి స్క్రీన్ టూ లోడ్ అయిపోవాలి స్క్రీన్ టూ ఏం లోడ్ అవ్వాలి అనేది కూడా దీన్ని బట్టి ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ డేటా బేస్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ అనేది తెచ్చుకోవాలా అంటే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ చేసుకుంటుంది అండ్ అగైన్ డిక్రిప్షన్ ఓకే సో ఇదంతా టైం చాలా టైం కిల్లింగ్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ కిల్లింగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇక్కడ నేను చూస్తే ఒక సెకండ్ టైం కూడా పట్టలేదు అవునా నాట్ ఈవెన్ వన్ సెకండ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఫాలో అవుతూ బ్లాబ్ ఫాలో అవుతూ ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ పర్ఫామ్ హన్ హార్ అండ్స్ లోడింగ్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ